அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புதுமையான ட்ரிக்ஸ் இது ரொம்ப புதுசுன்னு சொல்ல முடியாது பட் எனக்கு புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் உங்களுக்கும் அது பயன்படுமே அப்படின்றதுனால நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு இது ரொம்ப நாளாக இந்த மெத்தடில் தான் நான் என்னுடைய வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது ரொம்ப நாளாக ஒரு வீடியோவாக பண்ணணுன்ற அந்த ஐடியா இல்லாமல் இருந்துச்சு பட் சில நேரங்களில் நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயங்களும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது அதே போல் நான் பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை நீங்கள் எந்த மாதிரி கன்வே பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு புரியாததுனால நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு வீடியோ கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்களை உங்கள் நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மாற்றி அதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும் டுட்டோரியல் பேஸ் இல்லாமல் ரொம்ப பேஸ்லேருந்து கம்ப்யூட்டரை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு விருப்பம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு அமேசிங் ஃபீல் தான் ஏன்னா நிறைய டைப் செட் ஒர்க் பண்ணும்போது வெறும் பேப்பரே வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் போயிருந்த காலம் போக இப்போ வாட்ஸ்அப்பு மெயிலுன்னு எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லா டாக்குமெண்ட்டுமே நமக்கு ஸ்கேனில் அவங்க அனுப்பிடுவாங்க அதை நம்ம பிரிண்ட் எடுத்து அதை பார்த்து டைப் அடித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இப்போ அவங்க என்ன தான் நமக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே அனுப்புனாலையோ இல்லை மெயிலில் ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புனாலும் அதை நம்ம மானிட்டரில் அப்படியே வச்சு பார்த்துக்கிட்டு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் டைப் படிக்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு அமேசிங் ஃபியூச்சர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விண்டோஸ் செவனுடைய மானிட்டரில் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் இதை ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் விண்டோஸ் செவன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் விண்டோஸ் டென்னில் வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது விண்டோஸ் செவனில் அப் டு ஃபோர் ஸ்க்ரீன் கூட பண்ணுற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம விண்டோஸ் செவனில் ரெண்டு ஸ்க்ரீன் பண்ணுறது போதுமானதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் டைப்பிங் பண்ணுறவங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இது ஒரு ஸ்க்ரீன் இப்போ இன்னொரு மேட்ரு ஒன்று வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் இருக்குது இது வந்து நம்மளுடைய நியூஸ் பேப்பருக்காக என்ன பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க இது நமக்கு மெயில் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கட்டாயம் அதை வேறு டைப் அடிக்கிறதுக்கான வழியை என்ன பண்ணும் ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் இல்லை ஒவ்வொரு டைம் பார்த்து பார்த்து டைப் அடிக்கணும் ஆனால் இப்போது விண்டோஸ் செவனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் மானிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்க்ரீனை ஒரு பக்கமும் நம்ம அடிக்க வேண்டிய மேட்ரு இன்னொரு பக்கமும் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த டைப் பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த பிடிஎஃப் இருக்கு இல்லைங்களா கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அழகாக எடுத்து வந்து இந்த மூலையில் விட்டுறேன் விட்டேன் அப்படின்னா கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு அது சரியாக என்ன அந்த இடத்துல ஃபிட் ஆகும் நான் இந்த இந்த கார்னர் கொண்டு வரும்போது அது விட்டுறேன் இப்போ விட்டுட்டு பாருங்கள் சரியாக அது செட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நான் வேர்டுக்கு வந்துட்டேன் வேர்டையும் இதே மாதிரி இந்த மேலே இருக்கிற பாரை பிடிச்சி நேராக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த மூலையில் கார்னரில் விட்டேன் அப்படின்னா அதுலேயும் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பார்க் கிடைக்குது ரெண்டு ஆஃப் ஆஃப் பேஜில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே மேலே மேலே தான் இருக்குது எனக்கு இதில் இருக்கிற விஷயத்த நான் பார்த்து இதில் டைப் அடிச்சு முடியும் இப்போ இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல நான் டைப் அடிக்கணும் இல்லைங்களா இப்போது ஒரு தமிழ் ஃபாண்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் பாமினி இருக்கான்னு பார்க்குறேன் என் சிஸ்டத்தில் ஓகே பாமினி இல்லை சரி ஓகே பாமினி இல்லை கண்டி போகுது நான் என்ன பண்ணுறேன் என்எச்எம் ரைட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஓகே இருக்குது ஆல்ட் ஃபோர் அடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது தான் பூகி அர்த்தம் அழகாக வந்துருச்சிங்களா ராஜகோபால் இப்போது இந்த மாதிரி என்னால் என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த மேட்டரை பார்த்து இந்த மாதிரி எவ்வளோ அடிச்சுக்கலாம் எவ்வளவு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பக்கத்து பார்த்து இந்த பக்கத்து ஈஸியாகவே நம்மளால் கன்வே பண்ணி அதை டைப் அடிக்க முடியுது இதே போல் உங்களுக்கு நிறைய டைப் செட் வேலைகள் இருந்தால் அது இந்த மாதிரி மானிட்டர் ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஸ்கேன்ட் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இல்லை நான் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல் ஒன்று ஆன்லைன்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் பார்க்குறதுக்கு அது இல்லைனாலும் அதை வந்து டைப் அடித்து வச்சுக்கிட்டோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஆத்தர் உங்களுக்கு எதுவும் எழுதி தராரு அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுட்டா நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிங்க இல்லை நீங்களே டைப் அடித்து வச்சு தான் நான் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கேயோ ஒரு இடத்துல போகிறீங்க ஒரு புக்கு பார்க்குறீங்க ரெஃபரன்ஸ் தேவைப்படுவது அது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு நீங்கள் டைப் அடிக்கலாம்னு நினைப்பீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இந்த ப மாதிரியான